بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناصر بہت زبردست اسٹریٹجی اپنائی ہے عمران خان نے اور اگر اس پہ یو ٹرن نہ لیا گیا تو بجٹ بھی پاس ہوگا اور اپوزیشن سیدھے رستے پہ بھی آ جائے گی اب وہ اسٹریٹجی کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ اگریسو کھیلنا چاہیے حکومتی بینچز کو یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن اپنا بیانیہ دیتی رہے اور جب گورنمنٹ کے کسی نمائندے کے بولنے کی باری آئے تو وہ شور مچا دیں اور کوئی بات بھی عوام تک نہ پہنچ سکے ایک تو شکر ہے کہ یہ کام شروع کیا گیا کہ اگر حکومت نہیں بولے گی تو اپوزیشن بینچ سے بھی کوئی نہیں بول سکے گا یہ تو نمبر ایک بات دوسری بات جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے میسج دیا اور جو ایکچولی سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا لگے رو پنگے گرا دو نظام پھر لگے گا مارشل لا اب مارشل لا لگنے سے عمران خان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی مارشل لا لگنے سے تکلیف ہوتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں سو فیصد یہ یقین کرتی ہیں کہ جس دن فوج کو انہوں نے راضی کر لیا انہیں این آر او بھی مل جائے گا سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے اور کیونکہ کیسز چل رہے ہیں اور کیونکہ ابھی تک این آر او نہیں مل رہا کہیں نہ کہیں ان دونوں گروپس میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ فوج ہم سے راضی نہیں ہے اور کیوں راضی ہوگی جس طرح بلاول اور مریم نے یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے جس طرح انہوں نے غلط وقت پہ پی ٹی ایم کو سپورٹ کیا جس طرح انہوں نے ان کا پروڈکشن آرڈر مانگا تو فوج کی نظر میں یہ اور زیادہ ڈوبیس ہو گئے ہیں دونوں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں عمران خان سے تو پھر ہو سکتا ہے سویلین حکومت میں تھوڑے وہ بچ جائیں جو حرکتیں انہوں نے کر دی ہیں جو ڈان لیکس والی مریم نواز اور جو پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والا بلاول مارشل لال لگ جائے تو ان کو تو چھتر پڑیں گے پھر یہ بچیں گے ہی نہیں تو کسی صورت بھی یہ ان میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے جب تک بجٹ پاس نہیں ہوتا یہ شور مچائیں گے کہ وہ فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہے وہ مدرسوں کے بیس لاکھ بچے لے کر آ جائے گا اور خدا کے بندہ ٹوٹل پچیس سے تیس لاکھ بچہ پاکستان میں یا پینتیس لاکھ پڑتا ہے مدرسوں میں اس میں سے بیس لاکھ پہ فضل الرحمان کا قبضہ ہے بالکل صحیح بات نہیں ہے یہ تو یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے ایک تو فضل الرحمان کا بھی یہ ڈراوا ہی ہے کوئی احتجاج ایسا نہیں ہونے والا کہ جس سے کوئی فرق پڑے یا کوئی حکومت کو لگے کہ اوہو عوام اس کے خلاف کھڑی ہو گیا بہت زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ چلا جا رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے اس طرف کھائی ہے اس طرف آگ ہے اور وہ پر سرات پہ چل رہے ہیں گورنمنٹ کو گرانا ان کی موت ہے گورنمنٹ چلتی ہے پھر بھی ان کی موت ہے ایسے درائے پہ اللہ انہیں لے آیا ہے کیوں ہر ظلم کا ایک انجام ضرور ہوتا ہے اور یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں جس طرح تھر میں بچے بھوک و پیاس سے بلک بلک کے مر رہے ہیں جس طرح ماڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو نہتے لوگوں کو انہوں نے دن دہاڑے عورتوں کو حاملہ عورتوں کو انہوں نے منہ پہ گولیاں ماری آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ جو ہے کل کائنات کا جو بادشاہ ہے رب العالمین ہے جو کیا وہ دیکھ نہیں رہا تھا یہ سب کچھ یاد رکھیں لا تا خود ہو سنا تم ولا نوم اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے اللہ پاک کی نظر سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے یہ اپنے یوم حساب کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر واقعی ان کے بس میں ہوتا تو کم از کم یہ کوشش نہ کر چکے ہوتے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کے ووٹ کی ضرور کر چکے ہوتے پھر اگر ان کے بس میں کچھ ہوتا تو سینٹ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اب بھی پہلے تو چلو سادق سنجرانی آ گیا تھا لیکن اب کیوں عمران خان کی سپورٹ والے سادق سنجرانی کو رہنے دیا جا رہا ہے سینٹ میں سینٹ کا چیئرمین آج بدل سکتی ہے نون لیگ پہلے دن بدل سکتے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے جب ان کا اتحاد ہونا شروع ہوا تھا نہیں بدل رہے کیوں انہیں پتا ہے انہوں نے تھوڑی سی اینکی پھینکی زیادہ کی زیادہ پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی مارشل لا لگ جائے گا مارشل لا میں جو ابھی تھوڑی بچت ہو رہی ہے جو عدالتیں ہیں جہاں پہ ان کے کیسز چل رہے ہیں پھر تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر تو سارے فوجی عدالتوں میں کیسز ہوں گے اور دو دو ہفتے میں ان کو پھانسیاں دے دی جائیں گی پھر یہ کیا کریں گے اس لیے بہت زبردست طریقے سے عمران خان چل رہے ہیں یہی طریقہ ہے میں آپ کو کرکٹ سے ایک مثال دوں گا لوگوں کو یہ عجیب لگتی ہے لیکن یہ نارمل زندگی میں بڑی زبردست مثال آتی ہے 1995 میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کا رائز شروع ہوا سری لنکا ایسی ٹیم تھی جس میں اچھے پلیئر ضرور تھے لیکن جیت نہیں سکتی تھی کبھی بھی ڈیو وٹ مور ان کا کوچ بنا اس نے انہیں کہا کہ تمہارے ایک آؤٹ ہو دو آؤٹ ہو چار آؤٹ ہو جائیں 
रोक के विकेट बचाना ना शुरू कर दो क्योंकि अगर तुम रोक के विकेट बचाओगे चार तुम्हारे पहले भी आउट हो चुके हैं फिर भी तुम डेढ़ सौ दो सौ स्कोर ही करोगे इसका फायदा नहीं है तुम्हारी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है कि तुम इतना स्कोर डिफेंड कर सको चार आउट भी हो जाएं तो मारना शुरू कर दो काउंटर अटैक करो अग्रेसिव खेलो दूसरी टीम दबाव में आ जाएगी फौरन जो अग्रेसिव फील्ड पोजिशन उन्होंने रखी है वो पीछे चली जाएंगी फिर तुम्हारे लिए सिंगल डबल लेना आसान हो जाएगा यही था 90s की श्रीलंका की टीम देख लें आप वो पहली टीम थी जिसने रेगुलर 300 स्कोर वनडे में बनाना शुरू किया था उससे पहले ढाई स्कोर बहुत बड़ा स्कोर समझा जाता था वनडे में श्रीलंका की टीम थी जिसमें फिर जय सूर्या ने फास्टेस्ट फिफ्टी भी की 90s में ही फास्टेस्ट सेंचुरी भी की जो अड़तालीस बॉलों पर उस टाइम उसने की थी तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि ये नॉर्मल लाइफ में ये चीज बिल्कुल सादिक आती है कि जब आप डिफेंसिव पोजिशन ले लेते हैं तो दूसरा और चढ़ता है आपके ऊपर आप में से जो लोग बॉक्सिंग देखते हैं बॉक्सिंग में जो एक दफा जिस बंदे का सही पंच लग जाए ना दूसरा बंदा आगे से जितने मर्जी फिर हल्के फुलके मुक्के मार ले उसके मुक्के में वो जान नहीं रहती यही हाल है ये बॉक्सिंग मैच की तरह है अगर इमरान खान ने इनको कस के एक जड़ दिया उसके बाद ये वो क्या कहते हैं इसको टुक टुक इनकी लगी रहेगी लेकिन ये कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकेंगे और यह जबरदस्त तरीका है अब इस तरफ खाई है इस तरफ आ गए ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती इनशाला पाकिस्तान तरक्की करेगा ऊपर जाएगा और अच्छी खबरें मजीद आती जाएंगी इनशाला मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के लिए मजीद कितनी अच्छी खबरें आ रही हैं आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया